Bah D'abord, c'était une visite de courtoisie euh, que je me devais de lui rendre euh, suite à sa nomination, parce que nous travaillons euh, de façon très étroite avec le ministère de la Défense congolais. Nous avons de très nombreux programmes d'appui, euh, notamment le programme d'appui à la construction du nouveau ministère de la Défense, euh, des programmes d'appui à la formation, à la gestion. Euh, nos États membres participent, la France et la Belgique, à des programmes de formation opérationnelle. Donc c'était pour moi l'occasion de l'écouter euh, sur ses priorités, sur ses ambitions euh, pour la réforme de la, des FRDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire euh, avec lui. Écoutez, nous soutenons tous les efforts de paix et de sécurité, les le processus de Luanda, le processus de Nairobi. On a beaucoup parlé d'ailleurs avec le, le, le vice-premier ministre de, de, du programme de désarmement, des mobilisations. Euh, il faut bien sûr que le M23 se retire des positions qu'il occupe maintenant, il a commencé à le faire, mais il faut aussi qu'il soit caserné, il faut qu'il soit désarmé, il faut qu'il soit démobilisé. Et donc euh, ben, on, nous sommes en discussion, voir comment nous pouvons au mieux appuyer la République démocratique du Congo dans ces programmes. Écoutez, très positif, je pense qu'on est un, dans un dans le cadre d'un dialogue vraiment partenarial, euh, nous pouvons apporter des choses euh, et de son côté il peut apporter des choses donc nous sommes vraiment dans une logique de co-construction euh, pour appuyer bien sûr le retour à la paix et à la sécurité en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo.